O principal suspeito de matar a namorada com um tiro no peito foi espancado por criminosos na Rocinha. Você viu que o Fabiano que tá com essa história, não é? Essa daqui é a Jennifer Paz. Ela tinha um namoro conturbado com o principal suspeito, o Gabriel. Após a morte dela, a família diz que ele cometeu o feminicídio matando a moça. Mas ainda há dúvidas. O Gabriel chegou à delegacia com vários ferimentos, com os dois braços quebrados, espancado por traficantes. Mas existe um porém nessa história. A polícia civil não descarta nem o feminicídio, mas também não descarta a história do suicídio, no caso da morte da jovem. A gente vai entender melhor com Fabiano Martinez e a produção de Isabela Antais. Rodou. Gabriel de Oliveira Leal, de 22 anos, principal suspeito de matar a namorada, prestou depoimento na delegacia da Rocinha nesta terça-feira. Ele aparece nesse vídeo descendo de uma van de passageiros, algemado, ao lado de um policial. Gabriel admitiu ter brigado com Jennifer, mas negou que tenha cometido o crime. Segundo a polícia, GB, como é conhecido, tinha vários ferimentos pelo corpo e os dois braços quebrados. Em depoimento, ele contou que foi julgado e espancado por traficantes da Rocinha. Apesar de todos os indícios sobre a autoria do crime, a polícia não descarta nenhuma linha de investigação. E até o momento, as suspeitas sobre a morte da jovem são tratadas como feminicídio ou até mesmo suicídio. Jennifer Carvalho Paz, de 19 anos, foi encontrada morta nesta segunda-feira com um tiro no peito dentro da casa onde morava com o um namorado na Rocinha, zona sul do Rio. Segundo a família, o casal vivia um relacionamento complicado. Parentes afirmam que a moça era mantida em cárcere privado, passava fome e era agredida pelo namorado. Esta foto, feita por uma amiga e enviada pela própria Jennifer ao pai, mostra um ferimento na cabeça, resultado de uma das agressões. Durante o enterro da neta, a avó de Jennifer contou que foi o próprio Gabriel quem ligou para a mãe da menina, dizendo que ela estava morta. GB chegou a afirmar que Jennifer teria se matado e que ele acordou com o um barulho do tiro. A polícia realizou um exame para detectar vestígios de pólvora nas mãos dele e também nas das vítimas. Outro exame realizado no IML encontrou pele embaixo das unhas de Jennifer, o que indica que ela lutou com alguém antes de morrer. Após deixar a delegacia, Gabriel deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Gabriel teve várias passagens pela polícia quando era menor de idade, uma delas por tráfico de drogas. Sobre a arma que foi apreendida e enviada para a perícia, ele admitiu que era dele e disse que a mantinha em casa para se defender. Gabriel vai ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Na saída da delegacia na tarde desta quarta-feira, Rodrigo Carvalho, pai da jovem, falou com a imprensa e disse que espera por justiça. A família resolveu aguardar, tá? A gente espera que a justiça seja feita e a gente confia na justiça. E a gente não pode falar muita coisa para não atrapalhar a investigação. Mas a gente tem, tem certeza que a gente...